ഗുരിക പിടിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് സംസുല്യലമയുടെ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രസ്ഥാനക്കാർ കൂടുതലായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മൗലീദുകളെ അതുപോലെ റാത്തിബുകളെ അതുപോലെ കുത്തുബിയത്തുകളെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടത് സംസുല്യലമയെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ജീവിതമാണ് സംസുല്യലമ സുന്നത്തി മാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു സുന്നത്ത് മാത്തിന് വേണ്ടി സബ്ദിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സംസുല്യലമായുടെ വഫാത്ത് ഏതുപോലെയായി എങ്ങനെയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സംസുല്ലലവിയും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുബയുടെ വാഗിനിക്ക് ജവാബായി അങ്ങനെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്ന അവസാനമായി പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് സുബയുടെ ബാങ്കിന്റെ അവസാനം കേൾക്കുമ്പോൾ സംസുല്ലലവിയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് വാ ഖൈറു അൽ ഫാദിൽ അദാനി മുഖാദിനു ഉമാനപ്പെട്ട സംസുല്ലലമയുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരി എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈത്താണ് സംസുല്ലലമയുടെ അവസാനത്തിന്റെ വാക്കും മുഹദിന്റെ പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട അവസാനത്തിന്റെ എന്നുള്ള വാക്കും യോജിച്ചായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനമായി മരിച്ച അവസാനത്തിന്റെ കലിമത്ത് എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ച സംസുല്ലമയുടെ ജീവിതമല്ലാതെ പിന്നെ ആരുടെ ജീവിതമാണ് ഞങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള് നാം വയതുകള് ഉപദേശങ്ങള് ശബ്ദങ്ങളല്ല നമുക്ക് മുഖ്യം ഒരു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മിത്തബൈൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാദി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളില്ല നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളില്ല അവരുടെ ഒക്കെയും ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അത് തന്നെയാകണം സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുള്ളമയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം റബ്ബിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇന്ന സ്വലാത്തി എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ നമ്മുടെ രാവിലെ മുതൽ കിടന്നുവറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒമഹിയായ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒമമാത്തി എന്റെ മരണവും ലോകത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടിയാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അതാഖുവാഹിന്റെ അഥവാ നമസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ അകത്ത് ദുവാഹിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നീക്കി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിസ്കലങ്കതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി തീരണം എല്ലാം റബ്ബിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം അള്ളാഹു സുബാനു താല അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഉസ്താദവരുകളെ താനായി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ ഒരു നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാദീതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹാമിദ് ഹാദീതങ്ങളുടെ പാപ്പയുടെ പേരിൽ സുന്ദരമായ ഒരു തെറിസിന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാട്ടുകാരുടെ പരിപൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടുകൂടെ നാൽപ്പതോളം മുതാലിമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നാടുകളുടെ അകത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട് വീടാന്തരം പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ധർമ്മിഷ്ടന്മാർ അതുപോലെ അയൽപക്കാർ അഥവാ അടുത്ത നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഈ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ വലിയ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ തന്നെ മൂന്ന് നേരം അതുപോലെ എല്ലാ ചായക്കയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരുന്ന ഒരു വർഷത്തിന് ചെലവ് വരുന്ന നല്ല ഒരു ദർസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാദി തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടന്ന് വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഈ ദർസ് അലഹമില്ല ഇപ്പോ പള്ളിയിലാണ് ദർസക്കയും ണ്ടാകുന്നത് പള്ളിയിലാണ് അപ്പോ പള്ളിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ജമാത്താണ് ചപ്പള്ള ജമാത്ത് ചപ്പല്ല ജമാത്ത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറോളം അടുത്തുള്ള വീടുകളുള്ള ഒരു നാട് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി താഴെ ഭാഗവും മേൽഭാഗവും ഒക്കെ പള്ളിയായി വക്ഫാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടാലിമയങ്ങൾ
റബ്ബ് നമ്മേവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഹൃത്തുക്കളെ തങ്ങളെ പരകൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒടുക്കത്തെ ബുധനാഴ്ചയുടെ രാത്രിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന്റെ ബലാഹുകൾ ഇറക്കപ്പെടുന്ന അല്ലാഹു തആല ഇറക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് കൊല്ലത്തിനിക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തിനിക്കുള്ള ബലാഹുകൾ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇറക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹസായി സുല്ലയ്യാ മുബലിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലും അതുപോലെ നാലത്തെ പകലിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പരകൽ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യലോടുകൂടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ഇന്ന് രോഗങ്ങൾ കൂടുതിക്കൊണ്ടേ വരുന്നു ആരോഗ്യം വളരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ആരോഗ്യം ആർക്കുമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാതങ്ങൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിനേക്ക് സ്വതക്കകളെ കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക എന്ന് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാതങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബലാഹുകൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗം നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലത്തെ ദിവസം അഥവാ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽക്ക് തന്നെ നാലത്തെ മകടിപ്പ് വരെയുള്ള ഒടുക്കത്ത് ബുധനാഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല വിധത്തിൽ ദാനധർമ്മം നൽകണം എന്നുള്ളത് അത് ബലാഹുകളെ തട്ടി ദൂരത്താക്കുന്നതാണ് എന്ന് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമാതങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം കൂടി ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് കാരണം റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിരന്തരം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീഫുകളിൽ കാണാം ഞങ്ങൾക്കുള്ള മുതലല്ല പ്രാധാനം നമ്മുടെ മുതലല്ല പ്രധാനം കുടുംബമല്ല പ്രധാനം എത്ര മുതലുണ്ടായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വലിയ കുടുംബക്കാരനായിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ രോഗത്തിനേക്ക് ഒരു രോഗം കൊടുത്താൽ മുഴുവനും അവന്റെ രോഗത്തിനേക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ അവന്റെ മുതല് ഒരിക്കലും മതിയാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത് ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇരുപത്തി നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്തോ ഒരു തരം രോഗമാണ് ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഉൽഭാഗത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവകത്തിനും കണ്ണിനിക്കും ചെവിനിക്കും കരളിനിക്കും ആർട്ടിനിക്കും കിഡ്നിക്കും എല്ലാ ഓരോ അവയവത്തിനും പനി ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം വലിയ ഒരു അപകടത്തിന്റെ രോഗമാണ് ഏകദേശം ആ ഇരുപത്തി നാലോളം വയസ്സുള്ള ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിക്ക് പോലും ആ രോഗമാണ് മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്നുള്ള ദുഃഖവാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പനി ബാധിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേ വരുന്നു ആട്ട് രോഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേ വരുന്നു കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മിനിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റബ്ബിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു താല ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ <laughs> ചോദിക്കുമ്പോൾ <laughs> മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട സമയം ഞങ്ങൾ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകുമ്പോൾ ആ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരാകി തീരണം മൗലീതുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അകത്ത് പാരായണം ചെയ്യണം മാലകൾ മഹീത്തി മാലകൾ അതുപോലെയുള്ള മാലകൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകളുടെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ഓതി വരണം അതുവിയത്തുകൾ അതുപോലെ ദിക്കറുകൾ ഹദാദുറാത്തീപ്പുകൾ ഇന്ന് സാധാരണ പള്ളികളിലും വീടുകളിലും ഞങ്ങൾ നടത്തി വരാറുള്ള നാമങ്ങൾ അതൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ 
ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല വിധത്തിൽ അഹിന്ദുസുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാൽ മക്കളായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം നാം മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കബുരിന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഖുർആാനോദുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു കൂട്ടം മക്കൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാദിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗത്ത് ഉപാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അന്താരാഷ്ട്രീയ വാക്യങ്ങളും നാവെല്ലരോ ആകാംക്ഷയുണ്ട കാതിരുവന്ത അഗർബ പാണ്ഡിത്യവണ്ണ ഹന്തിരത്തക്കന്ത ഹാഫിൽ സിരാജുദ്ദീൻ ഖാസിബി ഉസ്താദ് റവരു